Bien amigos de Emprendedores TV.pe, tu canal por internet, estamos en Enredados.0 con Marcos Von Rush, quien ya nos acompaña hoy. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Muy bien, aquí con vosotros de nuevo. Gracias. Bueno, ¿qué herramientas le vamos a dar hoy? Porque hemos estado hablando a lo largo de toda esta experiencia contigo en Enredados.0, hemos hecho de todo, hemos... Pero ahora, ¿qué herramienta nueva vas a, eh, ¿qué, qué vas a recomendar a los emprendedores? Bueno, hoy vamos a pasar eh, un poquito al plano de lo práctico, eh, en tanto que vamos a hablar de cosas tangibles también. Uh -huh. Hasta el momento hemos estado hablando de cómo aprovechar las redes y cómo hacer todo tipo de promociones a través de las redes de un modo muy barato, de un modo sencillo, y todo el movimiento que hemos hecho ha sido prácticamente eh, texto, chat, uh -huh. Facebook, promociones, todo virtual. Bien, hoy vamos a hacer eh, algo que es probablemente la clave de la promoción real de nuestros negocios, sobre todo para los emprendedores, que es aprender a combinar el mundo on y el mundo off. Entendemos por mundo on todo lo que hemos estado hablando de Internet, uh -huh. todo lo que sea online. Y entendemos por mundo off pues lo que tradicionalmente conocemos por nuestros espacios físicos, nuestros escaparates, nuestras promociones y demás. Entonces, clave importante, nosotros podemos hacer muchísimo trabajo en el mundo on, pero si nos desligamos completamente de nuestro espacio físico o de nuestro producto físico, no vamos a conseguir los mismos resultados. Uh -huh. Entonces hoy vamos a recomendar a nuestros emprendedores que combinen los dos mundos y vamos a darles unas pequeñas pautas para ver cómo pueden hacerlo. ¿Cuál es la primera recomendación entonces? Bien, la primera recomendación es pensar una buena idea. La uh -huh. primera recomendación es tratar de romper un poquito los cánones. No vamos a hacer eh, una promoción poniendo oferta, gran descuento o lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque como siempre repito, eh, hace mucho tiempo que ha dejado de venderse la leche por su color, por su sabor o por su aroma. Vendemos experiencias. Así es. Entonces, lo que hay que tratar es de encontrar un punto en el cual nuestros clientes sientan una experiencia positiva hacia nuestro negocio. Uh -huh. Y vamos a crear una historia o, o un evento o algo que interactúe con el usuario, que lo invite en el mundo off y lo traiga al mundo off o viceversa que desde el mundo off lo traiga al mundo on. Entonces, lo primero es pensar una idea. Uh -huh. Por ejemplo, eh, en una ciudad eh, española decidieron que iban a decir que su ciudad era algo tan fantástico que era de otra galaxia. Y decidieron anunciarla a través de aliens, de, de extraterrestres. ¿Cómo pensaron la idea? Dijeron, bueno, vamos a colocar aliens por toda la ciudad con códigos, de tal manera que cuando un usuario del mundo on pase por la ciudad y encuentre un alien, pueda conseguir un descuento, o viceversa, que cuando un transeúnte que está paseando por la calle vea a uno de nuestros aliens, pueda fotografiarlo y acceder al mundo uh -huh. on. Es decir, cruzar unos con otros. Interesante. Es una idea, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esto con nuestro negocio? Bien, podemos hacer partícipe a nuestro usuario. Eso es lo que queremos hacer. Queremos que el usuario participe. Uh -huh. Nosotros podemos introducir códigos QR en, nuestra, en nuestros escaparates. Los uh -huh. códigos QR se capturan con un smartphone y nos llevan a una dirección web, donde bien sea nuestra página web, nuestro Facebook, o mejor aún, si creamos una micro site, una micro página dedicada única y exclusivamente a ese evento. Es muy sencillo, generalmente basta con poner una fotografía bonita, uh -huh. con poner un, el nombre de la promoción y es simplemente eso, ¿no? Advertir de que has entrado en esa promoción y tienes o bien un descuento o algo similar. Uh -huh. Colocar un producto nuestro en la calle, podría ser, podríamos colocar un maniquí, si estamos hablando de ropa, podríamos colocar un maniquí en cualquier parte en la plaza de San Miguel, por ejemplo, con un código QR y la gente sin, sin que le digamos nada, van a ver el código y aquellos que tengan un smartphone van a decir, qué curioso, ¿qué es esto? Van a tender a fotografiarlo y entonces les hemos atrapado, ¿no? Porque les llevamos a una página web donde le decimos, enhorabuena, se ha encontrado el maniquí oculto, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Eh, ejemplos de esto. Eh, BMW, por ejemplo, durante un tiempo ha escondido un vehículo muy caro, de muy alta gama, en ciudades, lo ha colocado aparcado en una calle cualquiera y ha dicho a la gente, si encuentras el coche es tuyo, búscalo en Google, eh, a través de Google Maps, y si encuentras este vehículo, te lo quedas. ¿Qué se consigue con esto? Una afluencia increíble de gente a sus páginas web, a sus sitios, a la promoción, claro. y mucha gente paseando por las calles buscando, y sobre todo lo que se consigue es el nombre de la marca constantemente en, en la boca de la gente. Uh -huh. Bien, esto parece complejo, porque dice uno, ah, bueno, esto es muy complicado, tengo que conseguir, voy a poner un maniquí, si me lo quitan estando en la calle, y si tal, y si cual. <risa> Bien, en absoluto, es bastante sencillo. Eh, con ideas bastante simples se pueden conseguir efectos muy potentes. Ahora bien, segundo consejo, uh -huh. combinar el on y el off está muchísimo más cerca de lo que la gente cree. Uh -huh. Por ejemplo, una pregunta para nuestros emprendedores para todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros colocamos nuestro nombre de Twitter en nuestra eh, tarjeta de presentación? ¿Cuántos de nosotros colocamos en, en la dirección de nuestra página de Facebook? 
Estamos súper acostumbrados a colocar a lo mejor como mucho nuestro teléfono y nuestro email. Hay muchísimas tarjetas de presentación que ni siquiera tienen email. Uh -huh. Pero tenemos un Facebook, claro. tenemos un Twitter, tenemos una página web. Hay que aprender a colocar en todos los afiches que se hagan, en todas las promociones, uh -huh. tarjetas de presentación, etcétera, siempre, siempre, siempre todos los enlaces que vinculen el mundo off con el mundo on. Uh -huh. eso, con eso, con ese simple paso, ganamos muchísimo. Y sobre todo siempre tratar de traer a la gente a los centros donde les atendemos físicamente y combinar estas dos Interesante, opciones. nos ha dejado pensando en varias cosas que podemos hacer nosotros mismos. Uh -huh. Ahora, ¿qué otra recomendación le damos? Bien, siguiente, ¿qué debemos decir? Tercer paso. Bien. La tercera idea. Tercera idea. Eh, no podemos olvidarnos del correo electrónico. El correo electrónico combina muy bien el mundo on con el mundo off. ¿Por qué? Porque la gente interpreta el correo electrónico como la sustitución literal. Ya todo el mundo entiende que el correo electrónico es... El, el sustituto de, y el heredero del correo tradicional. Uh -huh. Es más, mucha gente no, no desea recibir correo tradicional. No quieres recibir cosas físicas, te, te involucras mucho más rápido. Efectivamente, eh, tiene uno que llegar al domicilio, recibe muchísima información, papelería, muchas cartas, uh -huh. papelería de todo tipo y entonces muchas veces ni discriminamos, ¿no? Si hemos tardado tres días en llegar al domicilio, cogemos todo y lo ponemos encima de la mesa y Dios sabrá lo que hay ahí. Bien, salvo las facturas, claro. Eh, entonces, lo que hay que hacer es tratar de utilizar el correo electrónico igualmente eh, combinando. Eh, seamos capaces, si nosotros vamos a hacer una ficha y lo vamos a presentar en nuestras, eh, en nuestras tiendas, o vamos a colocar también una promoción, o hemos pensado, bueno, vamos a enviar un tríptico a todo el mundo. Ese tríptico enviémoslo también por email. Tengamos una base de datos de nuestros suscriptores. ¿Cómo es esto? Si alguien ha comprado en mi tienda, ¿qué me cuesta poner una tarjetita de satisfacción? Si me incluye aquí usted su email y su nombre, recibirá un 5% de descuento en su próxima compra. ¿Qué conseguimos? Alimentar nuestra base de datos. Uh -huh. Sumar gente a nuestra base de datos y que sea mucho más fácil llegar a nuestro público a través del mundo on. ¿Dónde lo hemos captado? Uh -huh. En el off. Perfecto, muy bien. ¿Algo más hoy día? Bien, algo más. La página web. Eh, normalmente las páginas web suelen ser estáticas. Uh -huh. Las páginas web suelen ser inamovibles. Es conveniente que todos los emprendedores tengan un blog. ¿Por qué? Porque el blog también ayuda muchísimo a combinar el mundo on con el mundo off. Es complicado eh, modificar una página web. Eh, en ocasiones, quiero decir, las páginas web que son estáticas, pues uno a lo mejor no sabe, uno no tiene la experiencia necesaria, tiene que llamar al amigo de, al primo o incluso al informático que tiene contratado, oye, cámbiame esta parte de la página que tengo una promoción, es, es más incómodo. Sin embargo, si uno tiene un blog, mm. lo que puede hacer es cambiar fácilmente, editar una nueva entrada en el blog, con lo cual está anunciando esta promoción, en su página de Facebook puede abrir una pestaña nueva, Súper fácil, hay muchísimas aplicaciones que lo hacen, no hace falta programar nada en absoluto. Puede abrir una, una pestaña nueva en Facebook y también hablar de esa promoción. Es decir, no nos quedemos únicamente en la página web y no pongamos una pequeña entradita diciendo tenemos una promoción de descuento en nuestras tiendas, ve a verla, sino que hagamos una, lo que se llama una landing page, una zona donde todos nuestros esfuerzos aterrizan dedicado única y exclusivamente a ello. ¿Por qué? Porque entonces el usuario siente que se le está atendiendo, siente que la promoción es algo importante uh -huh. y valioso, no es una cosa de pasada, y entonces aterriza, ve nuestra información, se enfoca únicamente en nuestra información, no tiene que buscar nuestra información de la promoción entre uh -huh. todas las cosas que hay en la página web, y es mucho más fácil acceder. Por tanto, supongamos que abrimos una tienda nueva, publiquémoslo en nuestro blog, publiquémoslo en una pestaña nueva en Facebook, gran apertura, gran inauguración, ahora estamos en la plaza tal, ahora estamos en la avenida de cual, ven imprime esto que tienes aquí y consigue un 10% de descuento en tu primera compra. Uh -huh. ¿Qué conseguimos? Traer a la gente del mundo on al mundo off. De uh -huh. otro modo, ¿por qué se pasaría por la plaza? Pues porque estaban de paseo por allí o porque coincidió... Sí, pero no, ahora los estamos invitando y están yendo. Efectivamente, no es, no es únicamente utilizar nuestro escaparate físico y decir, gran inauguración, pasa y 10% de descuento la primera semana. No, porque entonces solo se entera la gente que pasa por allí. Pero si nosotros lo ponemos en una página web, lo ponemos en nuestro blog y lo ponemos en nuestro Facebook, decimos acércate físicamente a este sitio, imprime este boleto que tienes aquí y tienes un 10% de descuento. ¿Algún ejemplo, alguna experiencia que quisieras, así como la que citaste, eh, compartir con nosotros para que los emprendedores se les quede muy grabado todo lo que es? Nos Bien, eh, yo invitaría a que la gente busque la nueva experiencia de Adidas con los escaparates virtuales, eh, porque esto ya se sale un poco, ¿no? porque hace falta más tecnología, pero sí que es un exponente muy claro. En YouTube en la página de Adidas y en el canal de Adidas, podemos ver cómo Adidas, en, en algunas ciudades del norte de Europa, ha colocado escaparates virtuales en donde no hay maniquís, no hay ropa, no hay zapatillas, lo que hay es una pantalla donde se muestra un vídeo interactivo con una persona a la que podemos cambiar 
eh, de ropa para ver cómo nos quedaría a nosotros a través de qué, a través de códigos QR y a través de nuestro smartphone. Cualquier transeúnte que pase por allí puede captar con el smartphone un código y puede estar interactuando con el escaparate. E incluso cuando finaliza la interacción con el escaparate puede descargarse en su teléfono la compra que ha hecho en el escaparate sin entrar en la tienda y de ninguna manera. Y simplemente cuando le da ok se lo envían a su casa. Esto mismo sucede también, por ejemplo, en, en Japón con un gran supermercado que tenía un problema y es que no tenían espacio suficiente para promocionar sus productos y tampoco tenían espacio físico para colocar un supermercado y estaban perdiendo cuota. ¿Qué hicieron? En el metro colocaron todos sus eh, productos pintados, en, en, impresos en, en vallas, en lonas, en vinilos y cada producto tenía su código QR, de tal modo que el usuario físico del mundo off podía ir capturando con su teléfono los productos que quería la lechuga, la zanahoria y tal y lo mandaba a internet y tenía la compra en su casa cuando llegaba. Eso es un ejemplo muy bueno de integración entre mundo on y off. Bien, muchísimas gracias Marcos por estar hoy con nosotros y por todas estas ideas interesantes. ¿Cómo te siguen, por favor? Bien, pues el, nos siguen a través del de canal de emprendedores, a través de la página de Facebook y eh, lo que hacemos constantemente es recomendar que nos tuiten, que utilicen mm. nuestro Twitter que es arroba pregunta eh, para que nosotros podamos responder a esas cuestiones muy puntuales, muy específicas que surgen a todos los emprendedores y también para que nos sugieran, como no, cualquier tema que quieran que tratemos, porque entonces nosotros a lo largo de la semana podemos prepararlo y así damos solución a estos emprendedores que están empezando y necesitan un, una estrategia. Así certa. es, y lo que queremos es, eh, estando en el mundo real, ¿no es cierto?, darles las recomendaciones desde la parte digital. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias Marco. A vosotros. Muy bien, hasta la otra semana. Amigos, una pausa.